ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கிளாஸில் க்ரொமாட்டிக் பாலினாமியல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் இன் பட்வீன் கேப்பில் அதெல்லாம் வந்து நேராக லீவ் விட்டு தான் டச் விட்டு போயிருக்கோம் க்ரொமாட்டிக் பாலினாமியல் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நொட்டேஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி கமா லேம்டா ஜிங்கிறது நம்மளோட கிராஃப் லேம்டாங்கிறது கொடுத்துருக்க கலர்ஸ் லேம்டா கலர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஜியை எத்தனை வேஸில் நம்ம கலர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அது ஒரு பாலினாமியல் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக எழுதுவோம் அந்த பாலினாமியலுக்கு பேர் தான் வந்து க்ரொமாட்டிக் பாலினாமியல் இது ஆல்ரெடி ஜிங்கிறது கே ஒன்னாக இருந்தால் என்ன ரிசல்ட் வரும் கே டூ பார் கே என் பார்னால் என்ன ரிசல்ட் வரும் நம்ம நோட்டில் ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு அண்ட் இன் பர்டிகுலர் எஃப் ஆஃப் ஜி எஃப் ஆஃப் கே என் கமா லேம்டாவோட வேல்யூ வந்து லேம்டா இன்ட்டு லேம்டா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸெட்ரா லேம்டா மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம டீல் பண்ணது எல்லாமே கம்ப்ளீட் கிராஃப் மட்டும் தான் டீல் பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ எந்த ஒரு கிராஃப் கொடுத்தாலும் க்ரொமாட்டிக் பாலினாமியல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்குரிய ப்ரொசீஜர் தான் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொல்ல போகிறேன் இப்போ இனிஷியலாக ஒரு கிராஃப் போடுறேன் இது வந்து ஃபைவ் ஓட்டோசஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராஃப் A, B, C, D இன் ஓட்டஸஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் எட்ஜஸ் வந்து டோட்டலி செவன் எட்ஜஸ் இருக்கு பட் கம்ப்ளீட் கிராஃபாக இருந்தால் நமக்கு ரிசல்ட் தெரியும் அப்படிங்கிறதால இதை நான் கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாற்றி எழுத போகிறேன் பட் கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாற்றும் போது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாற்றணும்னா எந்த ரெண்டு ஓட்டஸஸ்க்கு நடுவில் எட்ஜஸ்ஸை சேர்க்கணும்னு பாருங்கள் ஸோ டோட்டலி மூணு எட்ஜஸ்ஸை சேர்க்கணும் என்னென்னதுனா ஏடி அனதர் ஒன் ஏசி அனதர் ஒன் வந்து பிஇ இந்த மூணு எட்ஜஸ்ஸை நான் சேர்த்துட்டேன் அப்படின்னா என்னோட இந்த கிராஃப் கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாறிடும் கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாறிடுச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ஆன்சரை நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாற்றுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏஜ் நான் ஏடியை ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கிராஃபை அகெயின் அப்படியே போடுறேன் போட்டுட்டு ஏடிக்கு நடுவில் நான் எஜ்ஜை போட்டுட்டேன் இப்படி ஏடிக்கு நடுவில் எஜ்ஜு போடுறதால நான் கன்சிடர் பண்ணுறது நான் இங்கே யூவி அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணுறேன் எது ரெண்டுக்கு நடுவில் நான் எஜ்ஜு போடுறேனோ அந்த ரெண்டு தான் நான் யூவின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ யூக்கும் வீக்கும் நடுவில் எஜ்ஜு போட்டேன் அப்படின்னா யூவையும் விஐயும் சேர்ந்து ஒரே ஓட்டெக்ஸாக மாற்றிக்கணும் ஸோ இனிஷியல் கிராஃபில் ஃபைவ் ஓட்டஸஸ் இருக்குன்னா இங்கே ரெண்டு ஓட்டெக்ஸையும் சேர்த்து ஒரே ஓட்டெக்ஸாக மாற்றுறதால ஒரு ஓட்டெக்ஸ் குறையும் அப்போ ரிமைண்டிங் என்ன இருக்குன்னா ஏபி சிஇ இப்போ நான் எட்ஜஸ் போடணும் எட்ஜஸ் போடும்போது ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஒரு எச் ஸோ இங்கே ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் ஒரு எச் தென் ஏஇக்கு நடுவில் ஒரு எச் ஏஇக்கு நடுவில் ஒரு எச் தென் டிஇ டிஇ நம்ம ஆல்ரெடி போட்டதால் திரும்ப போடக்கூடாது அப்புறம் சிடி சிடி மார்க் பண்ணுறேன் தென் பிசி பிசின்ற எஜ் இங்கே போடுறேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு எஜ் மிச்சம் இருக்குது சிஇ சிஇ போட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா பிடி பிடி ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியிருக்கதால் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ஒரு ப்ரொசீஜர் இப்போ இது புரியுதா இது இன்னும் நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாறலை ஸோ அகெயின் இதில் இன்னும் எட்ஜஸ்ட் சேர்க்கணும் இதுலேயும் எட்ஜஸ்ட் சேர்க்கணும் ஸோ இதை நான் ரெண்டு தான் ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் இதையும் ரெண்டு தான் ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது நடுவில் ப்ளஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி எழுதும் ஸோ ஏ பி சி டிஇ ஏடின்ற எட்ஜ் மட்டும் தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் அப்போ நெக்ஸ்ட் கன்சிடர் பண்ண போகிறது என்னதுன்னா ஏசி ஸோ ஏசிக்கு நடுவில் எட்ஜ் சேர்க்குறேன் ரெண்டு தான் நான் பிரிக்கிறேன் இந்த இதை இதையும் ரெண்டு தான் பிரிக்க போகிறோம் இப்போ இதில் நான் ஏசிக்கு நடுவில் எஜ்ஜு போட போகிறேன் இதுதான் நான் புதுசாக போட போகிறேன் எஜ் ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற கிராஃபை அப்படியே போடுறேன் இப்போ ஏசிக்கு நடுவில் எஜ்ஜு சேர்த்துட்டேன் ஏக்கும் சிக்கும் நடுவில் இப்போ நான் புதுசாக சேர்த்ததை யூவின்னு வச்சுக்கணும் அப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கிராஃப் மார்க் பண்ணும்போது எதை யூவின்னு எடுக்கிறேன்னா ஏவையும் சியையும் ஸோ ஏவையும் சியையும் சேர்த்து ஒரே ஓட்டெக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஒரு மார்னிங் பி டிஇ எட்ஜஸ் இந்த கிராஃபில் என்ன எட்ஜஸ் இருந்ததோ அது அத்தனையும் இங்கே நான் மார்க் பண்ணணும் ஸோ இங்கே என்னெல்லாம் எட்ஜஸ் இருக்குங்கிறத பாருங்கள் ஏபிக்கு நடுவில் எட்ஜ் இருக்குது ஸோ ஏபி நெக்ஸ்ட் பிசி பிசி ஆல்ரெடி போட்டாச்சு ஸோ போடக்கூடாது சிடி சிடி தென் டிஇ அதுக்கப்புறமா ஏஇ வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டேன் உள்ளே இருக்கக்கூடியது ஏடி ஏடி நம்ம ஆல்ரெடி போட்டதால் திரும்ப போட வேணாம் தென் தென் சிஇ சிஇ ஆல்ரெடி போட்டோம் ஸோ வேணாம் அப்புறம் பிடி பிடின்றதை நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் இது இந்த கிராஃபை ரெண்டு தான் ஸ்பிட் ப
ஸோ இது கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாறிடுச்சு அதனால் இந்த கிராஃபில் நம்மளோட ப்ரொசீஜர் ஓவர் பட் இதை ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணும்போது இதை நான் யூவின்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கதால் பிஏயும் இஏயும் சேர்த்து ஒரே ஒர்டெக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணணும் தென் எட்ஜஸ்ட் பார்ப்போம் ஏபி ஏபி ஏஇ ஏஇ ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணியாச்சு சிஇ தென் பிசி ஆல்ரெடி போட்டோம் ஏபி ஆல்ரெடி போட்டோம் ஏசி இது பார்த்தீங்கன்னா இது கே ஃபோர் இது வந்து கே த்ரீ இது ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாறினதால் இது ரெண்டுலையும் நம்ம எந்த ப்ரொசீஜரும் செய்ய வேணாம் நெக்ஸ்ட் இது இன்னும் கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாறலை ஏடி ஏசி தான் போட்டிருக்கோம் இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா பிஇ ஸோ நான் இங்கே இதை அகெயின் ரெண்டு தான் ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எட்ஜஸ்ஸை போட்டு முடிச்சுக்கிறேன் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எஜ்ஜஸ்ஸை போட்டேன் இப்போ நான் எது எதுக்கு நடுவில் எஜ்ஜு போடணுன்னா பிக்கும் இக்கும் நடுவில் ஸோ போட்டுடுறேன் அப்போ நான் இதை ஸ்பிட் பண்ணும்போது எப்படி பிரிக்கணும்னா பிஏயும் இஏயும் சேர்த்து ஒரே வேர்டெக்ஸாக மார்க் பண்ணணும் ரிமைனிங் இருக்கிறது ஏ சி டி எஜ்ஜஸ் பார்ப்போம் ஏபிக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய எச் தென் பிசி அதுக்கப்புறமா சிடி டிஇ ஏஇ போட்டாச்சு ஏசி ஏடி பிஇ ஆல்ரெடி மார்க்கடு சாரி பிடி ஆல்ரெடி மார்க்கடு ஸோ இவ்வளோதான் இது இந்த ரெண்டு தான் பிரிச்சிட்டேன் இது கே ஃபோர் வந்துருச்சு இது வந்து கே ஃபைவ்னு வந்துருச்சு இது ரெண்டும் கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாறினதால் ப்ரொசீஜர் ஓவர் அண்ட் இதை நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதணும் இல்லையா ரெண்டு தான் இங்கே வந்து பிக்கும் ஈக்கும் நடுவில் தான் எஜ் இல்லை ஸோ பிக்கும் ஈக்கும் நடுவில் எஜ் போடுறேன் இது பி இது இ இப்போ நான் பிஏயும் இஏயும் சேர்ந்து ஒரே ஓட்டெக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுவேன் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது இந்த கிராஃபில் நம்ம பார்க்கணும் இந்த கிராஃபில் பிஏயும் இஏயும் தவிர ரிமைனிங் இருக்கிறது ஏவும் டியும் எஜ்ஜஸ்ட் பார்ப்போம் பிஏ ஏஇ ஏஇ ஆல்ரெடி மார்க்கடு இடி ஏடி பிடி போட்டாச்சு இதுவும் கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாறினதால் ப்ரொசீஜர் ஓவர் அண்ட் இந்த ரெண்டையும் நான் அப்படியே எழுதுகிறேன் ஒரு இது கே ஃபோர் அனதர் ஒன் வந்து கே த்ரீ இப்போ எல்லாமே கம்ப்ளீட் கிராஃபாக மாறிடுச்சு ஸோ ப்ரொசீஜரை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இது வந்து கே ஃபைவ் அடுத்தது வந்து கே ஃபோர் அடுத்து வந்து கே ஃபைவ் கே ஃபோர் இது ஒரு கே ஃபோர் இருக்குது அண்ட் இங்கே ஒரு கே ஃபோர் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக பாருங்கள் டோட்டலாக மூணு பிளேஸில் கே ஃபோர் இருக்கதால் இங்கே த்ரீ கே ஃபோர் அதுக்கப்புறமா கே த்ரீ பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கே ப்ளஸ் டூ கே த்ரீ 